हे गाइस हम लोग देख रहे थे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ठीक है वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड ठीक है आज से फिजिक्स स्टार्ट होगा मजा आ जाएगा ठीक है फुल रिवीजन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ठीक है तो दो शॉट आएगा ठीक है एक वीडियो प्लस वन वीडियो टोटल दो दो वीडियो लगेगा दो वीडियो में मैं फुल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कम्प्लीट करूंगा एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा ठीक है सारा चीज कवर कर लूंगा कन्फर्म बोल रहा हूँ ठीक है ठीक है चलो तो स्टार्ट करते हैं उससे पहले प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना ठीक है ठीक है शेयर करना वीडियो को जहां तक शेयर कर सकते हो ठीक है ठीक ना ठीक है अब स्टार्ट करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में तीन लॉ होते हैं ठीक है तो एकदम आराम से पढ़ेंगे ठीक ना थोड़ा भले वीडियो लंबा हो जाए पर कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है ठीक है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखना है ठीक है सब चीज पढ़ना है ठीक है तो फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करता हूँ मैं फर्स्ट लॉ ठीक है तो देखो फर्स्ट लॉ न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या चीज था न्यूटन का फर्स्ट लॉ था डिफिनेशन लिख लेना उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ क्या चाहिए ठीक है एवरीबॉडी कंटिन्यूज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्टेट लाइन ऑनलेस कंपेयर्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ठीक है लिखो एवरीबॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्टेट लाइन Unless compelled by an external force to change its state, ठीक है कहने का मतलब है कि जैसे ये एक कार है समझ लो ये एक कार है या बस है ठीक है तो ये आगे की ओर जा रहा है ठीक है तो ये तो मान लो v वेलोसिटी या a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो जब तक अगर इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स f एक्सटर्नल ठीक है या ऐसे f एक्सटर्नल ना लगाया जाए तब तक ये स्ट्रेट लाइन का पाथ नहीं छोड़ेगा ठीक है स्ट्रेट लाइन का पाथ नहीं छोड़ेगा कहने का मतलब है कि ये जैसे पेन है ठीक है पेन दिख रहा होगा तो ये पेन ऐसे जा रहा है ठीक है ये पेन ऐसे सीधे जा रहा है ठीक है पर अगर इसमें जब तक ये फोर्स मान लो ऐसे पेन जा रहा है और मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया तो किधर आगे चला गया ठीक है तो ये स्ट्रेट लाइन का पाथ छोड़ दिया ठीक है तो अगर ये बॉडी में जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो तो अगर वो मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से तो उसी तरह स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करते चला जाएगा तो ये था फर्स्ट लॉ ठीक है तो फर्स्ट लॉ से ही आया था तुम्हारा फोर्स फोर्स इज एराइजेस फ्रॉम फर्स्ट लॉ पहला क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है एक क्वेश्चन बन गया ठीक है फोर्स इज एराइजेस फ्रॉम फर्स्ट लॉ तो अब फोर्स क्या चीज होता है फर्स्ट लॉ के डेफिनेशन से फर्स्ट लॉ के माध्यम से फोर्स क्या चीज होता है फोर्स इज द पुश और पुल विच चेंज और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब है कि कोई भी अगर बॉडी रेस्ट पे ये बॉडी रेस्ट पे है तो इसमें अगर हम फोर्स लगा दिए तो ये इसका चेंज कर दिया मोशन चेंज कर दिया ठीक है ठीक है और ये बॉडी अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसमें हम एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए तो और थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा इधर से लगाएंगे इधर से लगाएंगे तो कंप्रेस हो जाए ठीक है तो अगर रेस्ट पे हो बॉडी या यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन में हो ठीक है मोशन में हो उसमें अगर पुश और पुल का फोर्स लगता है तो क्या चीज बॉडी का स्टेट चेंज हो जाएगा क्या चीज चेंज हो जाएगा स्टेट इज चेंज ठीक है तो एक बार फिर से डेफिनेशन बता दे रहा हूँ फोर्स इज द पुस और पुल विच चेंजेस और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ठीक है रेस्ट का और यूनिफॉर्म मोशन का स्टेट ही चेंज कर देगा ठीक है अगर रेस्ट पे फोर्स लगाया उसका चेंज कर दिया ठीक है बाहर चला गया ठीक है ये था टोटल फर्स्ट लॉ ठीक है अब फर्स्ट लॉ के बाद आता है फ्री बॉडी डायग्राम ठीक है ठीक है नंबर वन नंबर वन दे दिया मैंने फर्स्ट लॉ नंबर टू फ्री बॉडी डायग्राम ठीक है फ्री बॉडी एफ ठीक है तो अब ये इंपॉर्टेंट है ये समझना कैसे बनाते एकदम बच्चों की तरह ऐसे बनाऊंगा ठीक है ठीक है तो देखो मान लो ये जैसे टू के का मास है ठीक है और ये फाइव के का मास है ठीक है ऐसे 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 ब्लॉक है तो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है ठीक है तो एक ये ग्राउंड है तो ये देखो मारपीट चल रहा है दोनों में ठीक है समझो कि मारपीट चल रहा है ठीक है ठीक है अगर एक ने एक को मारा तो उसने भी उसे मारेगा ही मारेगा ठीक है जैसे ये है और ये है अगर ये इसको मारता है एक फाइट तो ये भी एक फाइट दे देता फाइट तो समझ रहे होगे ना ये पंच पंच बोल रहा हूँ चलो फाइट ज्यादा हिंदी हो गया पंच आ जाओ ठीक है इसने एक पंची से दिया इसने एक पंची से दिया ठीक है ठीक है तो अगर ये इसे देगा तो ये एक पंची से देगा ही देगा ठीक है सेम देगा पंच ठीक है इस तरीका से समझना ठीक है तो मान ये ग्राउंड है मान लो ये ग्राउंड है तो इस ग्राउंड ने 
इस ब्लॉक को एक पंच दिया जिसे मैंने बोला एन ठीक है जिसे मैंने बोला एन ठीक है ठीक है तो ये क्या करेगा ठीक है एक पंच दे दिया ठीक है ठीक है ये हो गया और नीचे की ओर लग गया एन के कारण एम जी ठीक है मास ऑफ दिस ब्लॉक एंड जी विल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं ठीक है या ग्रेविटी इन चीज हो गया ग्रेविटी ठीक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं ठीक है ठीक है अब इस ब्लॉक ने इस ब्लॉक को मारा एक पंच जिसे बोल दिए एन वन ठीक है इस ब्लॉक ने इस ब्लॉक को एक पंच मारा जिसे बोल दिए एन वन तो मैंने क्या बोला अगर एक पंच ये देगा तो ये भी एक पंच देगा तो ये ब्लॉक भी इसे एक पंच दिया वो भी हो गया एन वन ठीक है वो भी हो गया एन वन समझ में आ रहा ना बात ठीक है वो भी हो गया एन वन ठीक है ठीक है तो अब देखो अब कहने का मतलब है कि यहाँ से टू के जी का ब्लॉक टू के जी का ब्लॉक ये हो गया ओके ये हो गया टू के जी का ब्लॉक ठीक है यहाँ पे लग गया एन वन यहाँ पे लग गया एन वन और इसके नीचे आ गया एम जी ठीक है टू के जी का ब्लॉक एन वन हो गया ऊपर नीचे आ गया एम जी तो यहाँ पे एन वन इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा एम इन टू जी मास ऑफ दिस ब्लॉक विल बी टू एंड जी विल बी टेन देन इट विल बी ट्वेंटी एन वन इक्वल टू ट्वेंटी अब फाइव के जी का लगाएंगे तो देखो फाइव के जी पे क्या चीज एक एन वन लेकर लग रखा है टू के कारण तो टू के कारण एक एन वन लगा दिया मैंने एक एम जी लग रखा है एम जी ठीक है एम जी ठीक है तो एम जी मैंने लगा दिया इस पे एक ग्राउंड के कारण ऊपर की ओर न्यू एन लग रखा ग्राउंड ने इसे एक पंच दिया था जो कि ऊपर की ओर एन लग रखा है ठीक है ठीक है हो गया फाइव के का बन गया फ्री बॉडी डायग्राम अब एन इक्वल टू क्या चीज करेंगे एन वन प्लस एम जी अब ये कैसे आया ये मैं बताता हूँ कभी भी सिमिलर डायरेक्शन में अगर दो फोर्स लग रहे हो या एन वन या एम जी लग रहे हो तो वो प्लस हो जाएंगे और अगर डी साइड में लग रहे हैं तो वो माइनस हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ से जाहिर सी बात है यहाँ से दिख रहा है एन ये वाला एन बैलेंस कर रहा है इस दोनों को एन वन प्लस एम जी को ठीक है तो इसलिए एन इक्वल टू एन वन प्लस एम जी ठीक है तो यहाँ से एन हो गया ये और एन वन हो गया तुम्हारा कितना ट्वेंटी ट्वेंटी निकाल रखा था प्लस एम हो गया फाइव एन टू जी विल बी टेन इक्वल टू सेवेंटी तो यहाँ से एन इक्वल टू आ गया सेवेंटी न्यूटन और एन वन इक्वल टू ट्वेंटी न्यूटन समझ में आ गया कितना आसान है ठीक है ठीक है एक बार और मैं रिविजन करवा दे रहा हूँ इसका उसके बाद मैं थ्री ब्लॉक्स का देखूंगा ठीक है थ्री ब्लॉक्स पहले एक बार और समझा दे रहे हैं इसको जैसे ये टू के जी है और ये फाइव के जी है तो ग्राउंड के कारण ऊपर की ओर लगा दिया एन ठीक है इस ब्लॉक के कारण इस ब्लॉक के कारण इस ब्लॉक पे लगा दिया एन वन और फिर इस ब्लॉक ने इस ब्लॉक पे नीचे की ओर लगा दिया एन वन सेम सेम पंच दोनों रहेगा जो सेम रहेगा बस तो मैंने एन वन ऊपर की ओर लिया ठीक है और ठीक है एन वन ऊपर की ओर लिया और यहाँ पे हो गया एम जी ठीक है एन वन को एम जी से बैलेंस कर दिया और फाइव पे क्या चीज होगा एक तो इस ब्लॉक के कारण इससे नीचे में एन वन लगा और एम जी रहेगा ही रहेगा सब में रहेगा ठीक है और ग्राउंड के कारण ऊपर की ओर एन लगा था ये हो गया फ्री बॉडी एन इक्वल टू एन एन वन प्लस एम जी ठीक है ठीक है अब हम लोग देखते हैं थ्री बॉडी थ्री ब्लॉक्स का ठीक है थ्री ब्लॉक्स का अब हम लोग देखते हैं ठीक है तो थ्री ब्लॉक का देखते हैं तो थ्री ब्लॉक ठीक है तो ये थ्री ब्लॉक का क्वेश्चन देखना ठीक है तो मान लो एक ये हो गया उसके नीचे एक ब्लॉक ये हो गया और एक ब्लॉक ये हो गया ठीक है ये हो गया टोटल थ्री ब्लॉक्स ठीक है तो एक का मास टू के जी गिवेन है एक का मास थ्री के जी गिवेन है एक का मास फाइव के जी गिवेन है ठीक है तो नॉर्मली क्या चीज हो जाएगा इस ग्राउंड के कारण इस ग्राउंड के कारण फाइव के जी पे एन लग गया ठीक है ठीक है अब इस ब्लॉक के कारण इस ब्लॉक के कारण इस एन थ्री लग मान लो मान लो ऊपर में तुम्हारा लग रहा है एन वन ठीक है ऊपर में लग रहा है एन वन देन ड्यू टू दिस ब्लॉक देर विल बी एन वन ठीक है देर विल बी एन वन ठीक है ठीक है और इस ब्लॉक के कारण ऊपर की ओर लग रहा है एन टू ठीक है ऊपर की ओर एन टू लग रहा है इस ब्लॉक के कारण ठीक है इस ब्लॉक के कारण ब्लॉक नंबर ऑफ मास थ्री के जी पे एन टू लग रहा तो नीचे क्या चीज लग जाएगा एन टू ठीक है इक्वल अपना देते चलेगा ठीक है जैसे ये टू के जी ब्लॉक है ये थ्री के जी ब्लॉक है ये फाइव के जी ब्लॉक है ठीक है ठीक है तो ऊपर की ओर ले लो एन वन ठीक है तो नीचे की ओर ठीक है 
एन वन ऊपर की ओर और थ्री के जी पे एन टू ले लो फाइव के जी के कारण और ग्राउंड के कारण फाइव के जी पे एन थ्री ठीक है सबसे पहले ये ठीक है एन वन एन टू एन थ्री दे देना थ्री के कारण टू पे एन वन लग रहा है ठीक है थ्री पे फाइव के कारण एन टू लग रहा है और ग्राउंड के कारण फाइव पे एन थ्री लग रहा है एन वन एन टू एन थ्री समझ में आ गया अब क्या होगा तो थ्री के कारण टू पे एन वन लग रहा है तो टू के कारण थ्री पे भी तो एन वन लगेगा ठीक है पहले बोला फाइट चल रहा है पुश है दोनों मारेगा इक्वल मारेगा ठीक है ठीक है तो थ्री ने टू को एन से मारा तो टू ने थ्री को एन से मारा ठीक है फाइव ने थ्री को एन से मारा तो थ्री ने फाइव को एन से मारेगा ठीक है फाइव ने थ्री को एन टू से मारा तो थ्री ने फाइव को एन टू से मारेगा ठीक है तो ये जो एन टू मैं ऐसे कर रहा हूँ उसका मतलब ये ऐसे है ठीक है ठीक है ये समझ में आना चाहिए ठीक है ब्लॉक के नीचे में ठीक है ठीक है तो ये आता है मास टू के जी टू के जी पे एन वन लग रहा है नीचे की ओर एम जी लग रहा है ठीक है ये जो मैंने नीचे की ओर दे रखा है वो यहाँ पे आएगा ठीक है वो थ्री के जी पे लगेगा ठीक ना टू के कारण थ्री के जी पे लग रहेगा तो ये वाला थ्री के नीचे होगा ठीक है टू के नीचे नहीं होगा ठीक है टू के कारण लग रहा है थ्री पे इसलिए मैंने ऐसे दिखा रखा है ठीक है तो कंफ्यूज मत होना कि एन वन ऊपर लग रहा है और एन एन वन नीचे टू का है ठीक है टू का नहीं टू के कारण थ्री पे है ठीक है और ये वाला थ्री के कारण फाइव पे है ठीक है एकदम क्लियर हो गया होगा ठीक है तो एन वन इक्वल टू कितना आ गया मास ऑफ दिस ब्लॉक इज टू के जी एंड जी विल बी टेन देन इट विल बी ट्वेंटी न्यूटन एन वन इक्वल टू ट्वेंटी न्यूटन थ्री के जी के लिए अब हम लोग बनाते हैं थ्री के जी पे ऊपर की ओर क्या लग रहा है देखो ऊपर की ओर क्या लग रहा है एन टू ठीक है नीचे की ओर क्या चीज लग रहा है टू के कारण थ्री पे एन वन ठीक है और एक अपना यूनिवर्सल फोर्स ही से लेके चलता हूँ मैं यूनिवर्सल बोलता हूँ ठीक है जो भी बोलो एम तो लगेगा ही लगेगा ठीक है तो एन टू इक्वल टू क्या हो जाएगा एन वन प्लस एम ठीक है एन वन हम लोगों ने निकाल रखा है ट्वेंटी न्यूटन ट्वेंटी हो गया प्लस मास हो गया तुम्हारा थ्री थ्री इन टू जी विल बी टेन ट्वेंटी प्लस थर्टी इक्वल टू फिफ्टी न्यूटन ठीक है एकदम आसान है अब फाइव पे देखो ये हो गया फाइव के जी तो फाइव के जी पे क्या चीज लग रहा है थ्री के कारण फाइव पे एन टू लग रहा है ठीक है तो थ्री के कारण फाइव पे नीचे की ओर एन टू लग रहा है और ग्राउंड के कारण ऊपर की ओर एन लग रहा है ग्राउंड के कारण ऊपर की ओर एन लग रहा है और नीचे एम जी एम जी विल बी यूनिवर्सल फोर्स ठीक है तो यहाँ से आ जाएगा एन इक्वल टू एन टू ठीक है एन थ्री ले लो एन थ्री इक्वल टू एन टू प्लस एम जी एन थ्री बोलो एन बोलो एन फोर बोलो जो बोलना है बोलो ठीक है कोई मतलब नहीं रखता ठीक है बस ये वाला एन चाहिए ठीक है ठीक है तो एन टू हम लोगों ने कितना निकाल रखा है फिफ्टी न्यूटन एन टू विल बी फिफ्टी न्यूटन तो फिफ्टी यहाँ पे कर दिया प्लस एम कितना हो गया फाइव ब्लॉक का मास इन टू टेन इक्वल टू फिफ्टी प्लस फिफ्टी हंड्रेड न्यूटन ठीक है समझ में आ गया होगा अब इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई समझाएगा या नहीं समझ में आएगा ठीक ना आप तो हंड्रेड परसेंट समझा सकते हैं इसे भी अच्छा ठीक है वो ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं समझाएगा मैं बोल रहा हूँ इसे इजी आसान तरीका से अब कोई नहीं समझा सकता ठीक है तो अब समझ में आ गया होगा फ्री बॉडी डायग्राम ठीक है इक्वल इक्वल देते चलना है ठीक है ग्राउंड के कारण इस ब्लॉक पे एन लग गया इस पे एन इस पे एन टू एन वन एन टू एन थ्री दे देना अब टू के कारण थ्री पे एन लग गया जो ऊपर लगा वो सिमिलर थ्री के कारण फाइव पे एन टू लग गया ठीक है और नीचे की ओर फाइव पे एम जी बस सिमिलर करके कर देना ये था फ्री बॉडी डायग्राम अब हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम ठीक है तो हेडिंग देना मोमेंटम ठीक है तो हम लोग अब पढ़ेंगे मोमेंटम ठीक है तो देखो मोमेंटम होता है क्या चाहिए तो मोमेंटम का डेफिनेशन लिखो टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाई अ मूविंग बॉडी एक मूविंग बॉडी से जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड होता है ठीक है टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज नोन एज मोमेंटम ऑफ द बॉडी ठीक है ठीक ना ठीक है तो इसको जैसे बोलते हैं ये वी वेलोसिटी से मास एम जा रहा है तो पी इक्वल टू पी से डोनेट करते हैं मोमेंटम इक्वल टू वी ठीक है पी वेक्टर वी वेक्टर ठीक है ये होता है मोमेंटम मोमेंटम का ये फॉर्मूला याद रखना छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसके बाद न्यूटन सेकेंड लो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ये इसका क्या वैल्यू था ठीक है तो सिर्फ P इक्वल टू एम बी याद रखो ठीक है एस आई यूनिट होता है के जी मीटर पर सेकेंड ठीक है डायमेंशन होता है एम एल टी का पावर माइनस वन ठीक है तो ये अब मैं बताता हूँ इसका यूज क्या था इसलिए मैंने ये बता दिया ठीक है P इक्वल टू एम बी अब आता है हम लोग का क्वेश्चन टॉपिक पॉइंट नंबर फोर न्यूटन सेकेंड लॉ 
ठीक है न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या चीज होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हाया ना वर्ड मोमेंटम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट एक बार फिर से रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट ठीक है ठीक है ठीक ना रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल ठीक है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल ठीक है तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड ऑन बॉडी ठीक है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी ठीक है तो इसे बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ठीक है इसे बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ठीक है चेंज इन मोमेंटम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ठीक है डीपी वेक्टर बाय डी टी डी मीन्स वेरी 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 स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए लेते हैं डी ठीक है मैथ में है जो मैथ वाले बच्चे वो समझ गए होंगे ठीक है ठीक है तो डी पी वैक्टर बाई डी टी इक्वल टू एफ ठीक है पी वैक्टर को मैंने यहाँ लिख रखा है पी वैक्टर इक्वल टू एम वी तो यहाँ से एफ वैक्टर इक्वल टू और लिख सकते हैं डी बाई डी टी पी को लिख सकते हैं एम वी वैक्टर लिख सकते हैं ठीक है तो और यहाँ से एफ वैक्टर एम को बाहर निकाल लो एम आ गया डी वी वैक्टर बाई डी टी ठीक है ये लिख सकते हैं ठीक है और प्लस v वेक्टर डी एम बाई डी टी ठीक है v वेक्टर डी एम बाई डी टी ठीक है ये लिख सकते हैं ना ठीक है एक ये लिख सकते हैं और एक ये लिख सकते हैं ठीक है ठीक है तो अगर देखो अगर मास को कांस्टेंट रखते हैं इफ मास इज कांस्टेंट इफ m इज कांस्टेंट देन डी एम बाई डी टी डी एम बाई डी टी इक्वल टू जीरो ठीक है डी एम बाई डी टी इक्वल टू जीरो देन एफ वैक्टर इक्वल टू एम डी वी वैक्टर बाई डी टी और काइनामेटिक्स में पढ़े होंगे काइनामेटिक्स में एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी आता है एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी ठीक है तो यहाँ पे क्या चीज लिख सकते हैं एम इन टू ए वैक्टर एफ वैक्टर इक्वल टू एम इन टू ए वैक्टर यहाँ से आता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आता है एफ वैक्टर इक्वल टू एम ए वैक्टर ठीक है इफ वी वैक्टर इक्वल टू कॉन्स्टेंट देन डी वी बाई डी टी इक्वल टू जीरो ठीक है क्या चीज एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिए तो डी एम बाई डी टी इक्वल टू जीरो इफ वी वैक्टर या वी इज कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट ठीक है देन डी वी वैक्टर बाई डी टी इक्वल टू जीरो ठीक है डी वी वैक्टर बाई डी टी इक्वल टू जीरो देन एफ वैक्टर इक्वल टू वी वैक्टर इन टू डी एम बाई डी टी दिस विल बी जीरो देन ये वाला टोटल जीरो हो जाएगा बचेगा वी वैक्टर डी एम बाई डी टी तो ये कहाँ पे यूज करेंगे ये भी एक चीज है तो ये ये वाला कहाँ पे यूज करेंगे ये वाला यूज करेंगे रॉकेट वाला में ठीक है और कन्वेयर बेल्ट में कन्वेयर बेल्ट वाले क्वेश्चन में कहीं पे भी रॉकेट वाला क्वेश्चन देखो कन्वेयर बेल्ट वाला ये वाला फोर्स यूज करना और कहीं पे भी नॉर्मल फोर्स रहेगा वहां पे वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर यूज करना है यहाँ से न्यूटन सेकंड लॉ मोशन से यही दो पॉइंट था ठीक है तो यही दो पॉइंट बताने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ मोशन आया हम लोग के लिए यही दो पॉइंट काम वाला है ठीक है इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू ठीक है तो ये दो चीज याद रखना तब न्यूमरिकल सॉल्व होगा ठीक है जैसे एक न्यूमरिकल है जैसे एक न्यूमरिकल है ठीक है तो ये न्यूमरिकल मान लो जैसे जैसे ये एक पाइप है ठीक है ये एक पाइप है ये पाइप से पानी निकल रहा है ठीक है पानी निकल रहा है और इस ब्लॉक में जाके टकरा रहा है इस ब्लॉक का मास है फाइव के जी ब्लॉक ऑफ मास ऑफ दिस ब्लॉक इज फाइव के जी एंड इज प्लेस्ड एट रेस्ट ठीक है प्लेस्ड एट रेस्ट और दिस ये पाइप से पानी निकल रहा है एट द रेट ऑफ एट द रेट ऑफ थ्री के पर सेकेंड पानी कैसे निकल रहा है एट द रेट ऑफ थ्री के जी पर सेकेंड स्पीड है फोर मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ये हो गया और रेट हो गया तुम्हारा थ्री के जी पर सेकेंड तो इसे कैसे बनाएगा और बोल रहा है कि एक्सीलरेशन क्या होगा ठीक ना ये पानी इसमें टकराएगा तो इसमें तो फाइव के जी में कुछ एक्सीलरेशन आएगा ठीक है तो इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा ये बताना है ठीक है ठीक है तो अब बताओ कैसे होगा ठीक है फाइव के जी का ब्लॉक रेस्ट पे वेलोसिटी इक्वल टू चार मीटर पर सेकेंड है थ्री के जी पर सेकेंड रेट से वाटर फाइव के जी पे फोर्स अप्लाइड करके जा रहा है 
तो एक्सीलरेशन ऑफ फाइव के जी ब्लॉक ये हमें बताना है ठीक है तो कैसे निकलेगा बताओ ए वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर से तो निकलने से रहा कभी नहीं निकलेगा ठीक है ए वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर इन टू डी एम बाई डी टी उसी से निकलेगा वो फॉर्मूला पुट करके देखो ठीक है ठीक है ठीक है तो ये वाला फॉर्मूला पुट करो एफ इक्वल टू वी वैक्टर डी एम बाई डी टी तो वेलोसिटी कितना दे रखा है फोर मीटर पर सेकंड ठीक है वेलोसिटी इक्वल टू फोर मीटर पर सेकंड इन टू डी एम हो गया तुम्हारे थ्री के जी डी एम बाई डी टी दिस विल बी डी एम बाई टी टी ठीक है रेट हो गया थ्री के जी पर सेकेंड मास बाई सेकेंड टाइम ठीक है थ्री के जी थ्री के जी हो गया तो कितना आ गया ट्वेल्व ठीक है आ गया ट्वेल्व न्यूटन अब एफ इक्वल टू क्या चीज बताया मैंने एम ए एफ इक्वल टू एम ए बता रखा और एफ इक्वल टू वी डी एम ए डी टी तो एफ इक्वल टू एम ए बता दिया मास हो गया तुम्हारा फाइव के जी ठीक है एक्सेलरेशन निकालना है फोर्स हो गया ट्वेल्व तो एक्सेलरेशन इक्वल टू ट्वेल्व बाई फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अगर इसे काटा जाए टू पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है इस तरीका से क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन आता है ठीक है ठीक है तो ये था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कहानी ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बाद इम्पल्स ठीक है इम्पल्स पढ़ेंगे ठीक है तो इम्पल्स देखते हैं अब क्वेश्चन पॉइंट नंबर फाइव इम्पल्स ठीक है पांचवा पॉइंट अब देखते हैं हम लोग इम्पल्स ठीक है इम्पल्स देखो दो में नीट में पूछा ठीक है 2018 में जेई मेंस में पूछा ठीक है मतलब रिलेटेड था ठीक ना इम्पल्स से रिलेटेड था थोड़ा उस जेई मेंस का तो कहानी है दो चैप्टर तीन चैप्टर का मिक्सर वो तो मैंने पहले ही बता रखा था ठीक है तो दो चैप्टर मिक्स किया था जिसमें एक इम्पल्स भी टॉपिक था ठीक है ठीक है तो समझना इम्पल्स क्या चीज होता ठीक है वेन अ लार्ज फोर्स एक्ट फोर एन एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन ठीक है इम्पल्स होता है कि बहुत बड़ा फोर्स है इतना बड़ा फोर्स है ठीक है डी टी एकदम स्मॉल टाइम के लिए ये एक्ट करता है क्या चीज एक्ट करता है तो क्या चीज जनरेट होता है इम्पल्स ठीक है डेफिनेशन लिख लो ठीक है वेन अ लार्ज फोर्स एक्ट फॉर एन एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन लिख दे रहा हूं मैं वेन अ लार्ज फोर्स एक्ट फॉर एन एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन Neither the magnitude of the force लिखो खुद से अब लिखो ठीक है Neither the magnitude of the force nor the time for which it acts is important क्या ची क्या ची Neither the magnitude of force nor the time for it acts is important ठीक है दोनों में से कोई important नहीं है ठीक है इस very large force act फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स ठीक है तो इम्पल्स इक्वल टू क्या चीज हो गया इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम टी क्या चीज फोर्स इंटू टाइम टी ये हो गया इम्पल्स का फॉर्मूला ठीक है ठीक है अब हम लोग देखते हैं इम्पल्स मोमेंटम थियोरम जिससे क्वेश्चन पूछता है ठीक है इम्पल्स मोमेंटम थियोरम जिससे क्वेश्चन पूछता है ठीक है मोमेंटम थियोरम ठीक है थियोरम ठीक है तो इम्पल्स मोमेंटम थियोरम में तीन केस है ठीक है तीन केस है इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम एफ इन टू डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी वेक्टर ठीक है ठीक है इम्पल्स इक्वल टू एफ इंटू टी तो एफ इंटू टी इक्वल टू डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम कहने का मतलब है इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम ठीक है कंडीशन नंबर वन कंडीशन नंबर वन वेन फोर्स इज वेरी लार्ज ये फोर्स हो गया ये टाइम टी हो गया ये फोर्स वाला लाइन हो गया वाई एक्सिस पे और ये टाइम टी हो गया एक्स एक्सिस पे वेन फोर्स इज वेरी लार्ज बट एक्ट एज एक्ट एट ओनली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम टी ठीक है बहुत फोर्स बहुत बड़ा पर जो टाइम है वो बहुत छोटा टाइम इंटरवल के लिए एक्ट कर रहा है ठीक है एक ये हो गया और एक हो गया फोर्स इज स्मॉल बट एक्ट फॉर लार्ज इनवर्ट लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है स्मॉल फोर्स फॉर लॉन्ग टाइम इन स्मॉल फोर्स फॉर लॉन्ग टाइम ठीक है ये हो गया कंडीशन एक और ये दो तो इसमें क्या होगा दोनों का दोनों में इम्पल्स सेम होगा ठीक है इम्पल्स इज सेम फॉर बोथ ठीक है ये था केस वन ठीक है एक 
अगर फोर्स बहुत बड़ा फोर्स छोटा टाइम इंटरवल के लिए लग रहा है और एक बहुत छोटा फोर्स बड़ा टाइम इंटरवल के लिए लग रहा है तो इन दोनों का इम्पल्स सेम होगा ऐसा नहीं कि इसका बड़ा है इसका कम ठीक है दोनों इम्पल्स ज़्यादा होगा ठीक है दूसरा दूसरा कंडीशन आता है दूसरा कंडीशन आता है कि ये जो फोर्स है ये कुछ टाइम इंटरवल टी के लिए लग रहा है ठीक है टाइम इंटरवल डेल्टा टी बहुत ही कम टाइम के लिए बहुत लार्ज फोर्स लग रहा है ठीक है बहुत ही कम टाइम के लिए बहुत लार्ज फोर्स लग रहा है ठीक है जैसे बैट और बॉल बैट एंड बॉल ठीक है एक बॉलर ने बॉल किया बहुत ही लार्ज फोर्स से बॉल जाता है ठीक है वन किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड से जाता है ये बॉल ठीक है और बैट पे कितना वन से जीरो पॉइंट वन टू जीरो पॉइंट टू सेकेंड के लिए ये सिर्फ कनेक्ट होता है बैट से टच होता है ठीक है ठीक ना क्रिकेट मैच तो देखते होगे ठीक है तो देखना बॉल कितना स्पीड से बेचता है और बैट से सिर्फ वेरी 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 लेस टाइम इंटरवल के लिए टच होता है जिससे फोर्स लगता है ठीक है जिससे फोर्स लगता है ठीक है तो उस समय अगर इम्पल्स निकाला जाए तो इम्पल्स उस समय क्या होगा उस समय इम्पल्स इक्वल टू होगा इम्पल्स इक्वल टू एरिया अंडर कर्व एरिया अंडर कर्व ठीक है किस कंडीशन में बैट एंड बॉल के कंडीशन में ठीक है समझ में आ गया वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए ठीक है ये था दूसरा और तीसरा कंडीशन आता है ये नंबर ठीक है फोर्स टाइम टी ठीक है ठीक है तो ये मान लो ये एक एरिया का एक ये फोर्स हो गया ठीक है और एक जो मैंने वो स्टार्टिंग में बना रखा था ये करके ठीक है तो इफ टाइम इंटरवल इज सेम ठीक है देखो दोनों का डेल्टा टी सेम है एक ये हो गया और एक ये हो गया दोनों का टाइम डेल्टा टी सेम है तो इफ एवरेज इज कॉन्स्टेंट एक्टिंग फॉर द सेम टाइम इंटरनल डेल्टा टी प्रोड्यूस सेम इम्पल्स सेम इम्पल्स होगा ठीक है क्या कहना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा होगा ठीक ना बोलने का मतलब है कि इफ टाइम इंटरवल इज सेम देन फोर्स पे कोई मैटर नहीं करता है इम्पल्स ठीक ना जैसे इसमें इम्पल फोर्स ज्यादा है इसमें फोर्स ज्यादा है इसमें फोर्स कम है बट डेल्टा टी इज सेम फॉर बोथ डेल्टा टी इज सेम फॉर बोथ देन इम्पल्स इज ऑल्सो सेम फॉर बोथ ठीक है ये तीन कंडीशन याद रहना चाहिए ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट तीन कंडीशन है ठीक ना तो ये तीन कंडीशन समझ लेना ठीक है क्या कहना चाह रहा हूँ समझ लेना ठीक है अब जैसे मान लो एक एग्जांपल बता रहा हूँ ठीक है ये एग्जांपल देखो एक ये बॉल है बॉल वाल से टकराता है ठीक है बॉल वाल से टकराता है ठीक है एट एन एंगल फोर्टी डिग्री पे टकराता है ठीक है और ये रिबाउंड हो जाता है ठीक है ये बॉल रिबाउंड हो जाता है ठीक है वेलोसिटी इसका दे दिया 25 मीटर पर सेकंड से ठीक है एट एन एंगल 45 डिग्री से टकराता है मास ऑफ द बॉल इज मास ऑफ द बॉल इज 0.2 पॉइंट टू के जी क्वेश्चन पूछा है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल बताओ ठीक है तो इसमें याद रखना है इसमें कभी भी चेंज इन मोमेंटम पूछेगा मीन्स डेल्टा पी पूछेगा डेल्टा पी वेक्टर इक्वल टू पी वन वैक्टर माइनस पी टू वैक्टर ठीक है या पी टू वैक्टर माइनस पी वन वैक्टर तो जैसे माइनस एम बी माइनस एम बी ठीक है और ये ठीठा दे दिया तो ये हो गया फोर्टी फाइव डिग्री और ये हो गया फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है ठीक ना समझ में आ रहा होगा बात तो हमेशा कभी भी रहेगा तो इक्वल टू इम्पल्स इम्पल्स इक्वल टू माइनस टू एम बी कॉस ठीटा लगा देना ये फॉर्मूला रट के रखो ठीक है आई इक्वल टू माइनस टू एम बी कॉस ठीटा इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आई इक्वल टू माइनस टू एम बी कॉस ठीटा लगाना ठीक है रिबाउंड का क्वेश्चन ठीक है पुट करो अब माइनस टू इंटू मास ऑफ द बॉल विल बी जीरो पॉइंट टू इंटू वेलोसिटी इज गिवन ट्वेंटी फाइव इंटू कॉस ठीटा कॉस फोर्टी फाइव डिग्री इज वन बाई रूट टू ठीक है ठीक है 0.2 पॉइंट टू इज टेन बाई रूट टू ठीक है ठीक है समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से ठीक है ठीक ना तो ये था इम्पल्स का कॉन्सेप्ट इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है इम्पल्स में ठीक है अभी तक तो इसी टाइप का पूछा है ठीक है ठीक है और हम लोग आगे देखेंगे आगे अभी हम लोग देखेंगे नोट्स जो मैंने नोट्स बनाया था वो इम्पल्स तक देख लेते हैं इम्पल्स के आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है नेक्स्ट वीडियो में तो ये था डेल्टा पी इक्वल टू टू एम बी कॉस फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है ठीक है
ठीक है तो एक बार आप नोट्स देख लो नोट्स देख के इसे लिखना है तो लिख लेना ठीक ना जो मैंने पढ़ाया वही है ठीक है इसको लिखना होगा तो लिख लेना ठीक है तो पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने पढ़ा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ठीक है तो वो देख लो ठीक है डेफिनेशन था कोई भी अगर बॉडी सीधा जा रहा है बिना एक्सटर्नल फोर्स का रेस्ट पोजीशन और यूनिफॉर्म पोजीशन कभी नहीं छोड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स तो वहां से फोर्स आया तो फोर्स इज द पुल और पुल विच चेंज और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ठीक है फिर फ्री बॉडी डायग्राम समझाए टू ब्लॉक्स के लिए फिर थ्री ब्लॉक्स के लिए ठीक है बहुत अच्छा तरीका से समझाए थे अब खैर जैसा समझ में आया हो समझ में आ जाना चाहिए फिर आता है मोमेंटम मोमेंटम का बताए कैसे ये वाला इम्पोर्टेंट था फॉर्मूला ये जानना इसलिए जरूरी था सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स इसके कारण ही प्रूव होगा ठीक है फिर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आता है तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का देख लो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ठीक है ये टोटल है तो दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला निकल गया था एक एफ इक्वल टू एम एफ इक्वल टू एम और एक एफ वैक्टर इक्वल टू वी वैक्टर डी एम एक एग्जाम्पल देखा हम लोगों ने कैसे क्या करना है ठीक है ठीक है ये समझ में आ गया होगा फिर हम लोगों ने देखा फिर हम लोगों ने चार पॉइंट होगा फिर हम लोगों ने देखा इम्पल्स ठीक है तो इम्पल्स समझ में आ गया फिर लार्ज फोर्स एक्ट फॉर एन एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन नाइ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स नॉर द टाइम फॉर विच इट एक्ट इज इम्पोर्टेंट ठीक है ये सब लिख लो ठीक है जो बताए थे वही है ठीक है इम्पल्स मोमेंटम थियोरम ये जो समझाए क्या क्या कंडीशन होता है ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है 2017-2018 में ठीक है जे मीन और नीट दोनों में पूछ चुका है तो हमेशा डेल्टा पी इक्वल टू टू एम बी कॉस फोर्टी फाइव डिग्री लगाएंगे ये वाला 90 डिग्री हो गया ओवर ठीक है तो देखा हम लोगों ने कितना पांच पॉइंट देखा इम्पल्स ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसमें ओरिजिनल टॉपिक आ जाएगा ठीक है न्यूमरिकल्स आ जाएगा न्यूमरिकल कैसे सॉल्व कर सॉल्व करते हैं तो ये सिर्फ छोटा मोटा था पर इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं और अभी बन रहे हैं ठीक है तो ऐसा नहीं कि इसे छोड़ देना ठीक है ठीक है देखो जैसे मैं दिखाता हूँ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है फ्रेम ऑफ रिफरेंस देखना है ठीक है फ्रेम ऑफ रिफरेंस देख लेने के बाद बताता हूँ मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ ये देखो सूडो फोर्स देखेंगे हम लोग ठीक है दिख रहा होगा सूडो फोर्स देखेंगे ठीक है सूडो फोर्स देखने के बाद टेंशन निकालने देखेंगे तो पूरा टेंशन ले लेंगे ठीक है जिस तरीका का क्वेश्चन पूछता है ठीक ना मैंने कितना तरीका बता रखा है एक दो तीन चार पांच देखो पांच टाइप के क्वेश्चन है इसमें ठीक है टेंशन रिलेटेड फिर इधर देख लो छठा इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है टेंशन में सेवन नंबर इस टाइप का एट नंबर इस टाइप का मतलब जितना टाइप का टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है सारा मैंने करवा रखा है ठीक है फिर हम लोग कॉन्टेक्ट फोर्स पढ़ेंगे ठीक है कॉन्टेक्ट फोर्स कैसा क्या होता है ठीक है ठीक है ये देखो कॉन्टेक्ट फोर्स है ठीक है थ्री बॉडी डायग्राम रहेगा कनेक्ट में आर कॉन्टेक्ट पूछता है ठीक है ठीक है ये देख लो कॉन्टेक्ट फोर्स फिर हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन लिफ्ट ठीक है मोशन इन लिफ्ट पढ़ेंगे ठीक है फिर पुलिस सिस्टम पढ़ेंगे ठीक है तो बहुत कुछ पढ़ना है ठीक ना तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा नोट्स आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि देखो होगा पढ़ाई ठीक ना तो टेंशन नहीं लेना तो इसको शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ठीक है और शेयर करो देखो कम से कम एटलीस्ट फिफ्टी सब्सक्राइबर चाहिए ठीक है जो कि पढ़े ठीक ना मतलब बस ऐसे नहीं बढ़ाने के लिए नहीं जो कि पढ़े और ये आप लोग पे डिपेंड करता है ठीक है मुझ पर सिर्फ मैं अपना हंड्रेड दे रहा हूँ ठीक ना एकदम ऑनेस्टी के साथ ठीक है अब आप लोग पे डिपेंड करता है कि क्या आप लोग कैसे शेयर करते हैं और क्या करते हैं ठीक है ठीक है थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर